Fala galera, beleza? Hoje mais uma obra do Paz 3. Roda a vinheta aí. Então pessoal, a obra do paraibano e pré-modernista Augusto dos Anjos é sempre muito legal e curioso de analisar. Claro que muitas pessoas não gostam do seu estilo por vários motivos, seja por não ter uma característica marcante e sim várias características, embora a gente possa destacar uma ou duas, seja pela atmosfera sombria e negativista, como bem influenciado por Schopenhauer, seja pelo rigor técnico, que muitas vezes dificulta o entendimento, ou pior, ou melhor, por aliar ciência, ciência com poesia, Spencer, Heckel, e pensa, esse é o mundo do Augusto dos Anjos. A narrativa de um morcego é bem simples, não simplistas, Todos nós conhecemos o morcego no que diz respeito ao ser noturno, ser sombrio, ser assustador, não é mesmo? Então, nessa mesma pegada, o poema traz esse ser que surge à noite para atormentar, e como é de costume, em vários poemas do autor, ele usa metáforas humanas para caracterizar animais, sendo o morcego como a consciência, no poema, por exemplo, o deus verme, a pantera como ingratidão e tantos outros. O apelo cromático do poema mostra as, mostra as influências simbolistas do autor, ok? O uso de linguagem cientificista mostra as influências naturalistas. A estrutura formal do soneto mostra as parnasianas. Já já vou analisar com mais calma. Antônio Cândido, por exemplo, inclusive vê esse rebuscamento formal como uma característica gongórica. Lembra? Gregório de Matos, barroco, beleza. E aí revisa aí que terceiro ano tá aí, é ou não é? A dimensão cósmica e essa angústia moral são os dois universos sempre muito bem explorados nessa perspectiva, nessa única obra, eu, ok? O pessimismo e, e a visão de que o ser humano é uma desgraça e não tem solução nos remete nessa tentativa de enfrentar a consciência, o saber que ela, inclusive, nos observa. Percebeu, por exemplo, o jogo de palavras, lá, o gongorismo, em óleo e ferrolho? Ferrolho. A metáfora negativista do morcego não é estranha, pois na Paraíba existem ainda muitas tribos indígenas que viam o morcego como o senhor do fogo ou o devorador da luz. Ou como nas tribos tupirambás, por exemplo, que apresentam o fim do mundo, dizendo que será precedido pela desaparição do sol, que será devorado por um morcego. Opa, então veja. Veja que se considerarmos que o morcego é a consciência humana, e que só surge à noite, Augusto dos Anjos denota que o ser humano não age com consciência durante o dia. Olha o paradoxo aí. Não é estranho? Pois é. Esse paradoxo temático, acentuado pelo paroxismo poético, são os pilares da obra do Augusto dos Anjos. Se você quiser uma outra análise, tem aí, por exemplo, a obra anterior, que você pode assistir sob três perspectivas, beleza? Quanto à estrutura poética, então, a obra é um soneto, lembra? Dois quartetos, dois terceiros, de forma fixa. Mas indo um pouco mais fundo, temos um soneto italiano ímpar, com uma estrutura bastante bastante peculiar. Fique calmo, vamos lá. Note que todas as rimas são graves, ou seja, paroxítonas. E quando a, e quanto à qualidade, há uma variação bastante capciosa. Veja que o primeiro quarteto é rico e o segundo é pobre. Os dois terceiros mantêm a qualidade como sendo pobre, beleza? Da mesma forma que a disposição das rimas também é muito interessante. Sendo, por exemplo, veja aí, ó, os quartetos são opostos ou interpolados e os tercetos, C, D, E, C, D, E, alguns autores classificam como alternadas. Já Remido a Lisboa apresenta rimas interostróficas reiteradas. Interessante e meio rebuscado, beleza? Essa visão negativa será discutida também no poema do Manuel Bandeira, mas você vai perceber que se tem visões diferentes entre esses autores, entre o modernista e o pré-modernista. Então cuidado aí com a discussão do pessimismo e do negativismo, do negativismo nas obras da terceira etapa. Gostou? Curtiu? Já curtiu e compartilhou aí para ajudar o canal, pessoal? Beleza, então ó, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, galera!